नमस्कार सिक्किम क्रॉनिकल में यहाँ सबजना स्वागत है आज को इस कार्यक्रम में हमी भर्खर विमोचन भारत पुस्तक रोडोडेन्ड्रंस अफ सिक्किम एंड दाजीलिंग हिमालय बारे चर्चा परिचर्चा करना लगी रह रोडोडेन्ड्रन जिस में हमी गुरास सीमल चिंने गद इसको सिक्किम को जैव विविधता में के कस्त महत्व अथवा इसलिए कस्तो भूमिका निर्वाह करद यो बारे हमी चर्चा परिचर्चा करने आज हमीसंग स्टूडियो में हो डर राजीव गोगोई रहाँ अहाँ का सहकर्मी मिलेर यो पुस्तक विमोचन करूक हो रहा मानकारी कराने चाहूँ कि यो पुस्तक को थर्ड एडिशन हो राजीव जी तब बधाई सर्वप्रथम अभी सिक्किम क्रॉनिकल में स्वागत रोडोडेन्डेन्स अफ सिक्किम एंड दाजीलिंग हिमालय जो ये पुस्तक विमोचन भारत भर्खर मन एवं पर्यावरण मंत्री हो यो पुस्तक बारे अलग भाई म डॉक्टर राजीव गोगोई बोटानिकल सर्वे अफ इंडिया सिक्किम हिमालयन रिजनल को रिजनल हेड छु मट सिक्किम रजीलिंग का सफाई मनीषर मेरा धीरे धीरे नमस्कार एक्चुअली बोटानिकल सर्वे अफ इंडिया हमी दुई हजार एक्स में पैला हम यो सीरीज को किताब फ्लोरा अफ सिक्किम ए पिक्टोरियल गाइड पब्लिश करिए इसको पशी फिर वाइल्ड बाल सम सब दाजीलिंग एंड सिक्किम हिमालय ये यो थर्ड किताब हमारे रोडोडेन्स अफ सिक्किम एंड दाजीलिंग हिमालय हमी पब्लिश गये और इसको चौदह तारीख में केन्द्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्री अनरेबल भूपेन्द्र जादव जी कोलकाता में एट इंटरनेशनल सीम्पोजिम में इसको रिलीज गयो तो इसमें कि इंपोर्टेन्ट कुरा किताब हमीर लिखे छू रहा यह बेस इंपोर्टेन्ट है योग रिजन को लगी सबसे इंपोर्टेन्ट कुछ ये कि रोडोडेन्ड्रन एक्चुअली अठारह सौ एटीन फोर्टी एट जेडी होकर फर्स्ट जब सिक्किम भिजिट करे ये समय बड़ा पैले यो जस्त थी कि वेस्टर्न वर्ल्ड में सोचे थे कि ट्यूलिप रि रोज रो जस्त फूल दुनिया को सबसे बेसी सुंदर फूल छब जोसेफ डेल्टन होकर नाइन्टीन एटीन फोर्टी एट में दाजीलिंग पुगे फिर सिक्किम में आयो उ थर्ट ट्वेंटी टू टा नया स्पीसिज डिस्क्राइब डेस्क्राइब कर डिस्कवर कर जब यह हार नाइन एटीन फिफ्टी वन में पब्लिश भो तो पूरा वेस्टर्न वर्ल्ड में एटा यो जस्त भो कि उन्नीड भो हे कि दुनिया में यह जस्त सुंदर फूल छाई था थे नो पशी कि भो पूरा दुनिया में यह जो रोडोडेन्ड्रन इन्क्लूडिंग अदर बायोडाइवर्सिटी पैले तो इसको सार्वे और इसको सार्स कर लगी मं आए सिक्किम ए फिर म्यांमार चाइना इन ये ठावर गए यहाँ बड़ा यो प्लान को सीड कलेक्शन करें यूरोप में लीएर गए पर्टिकुलरली रॉयल बोटनी गार्डन क्यू रेडिन बोरो और वहाँ बड़ा धेरे बिलियन डलर को आजसम बिजनेस होते इसको फिर हमी कि लगे कि यो यो सुंदर फूल हम ठाव में छो फूल यत्र सुंदर छ फिर इसको प्रपार डकुमेंटेसन जो जो हम बायोडाइवर्सिटी और जैव विविधता भू इसको क्षेत्र में अलग हमी अलग पिछाड़ी छू तो इसको हमी हम टूरिज्म प्रमोशन रोक इको टूरिज्म प्रमोशन टूरिज्म ट्रेल इस इन म भू एडिशन करें यो चीज हम अ इंटरनेशनल लेवल पर लीएर जान मलिक पिछाड़ी छू जस्त सोचे हमी जस्तों एटा किताब बना सोच थे कि मैंने चाहिए ये हम किताब फिर पूरा पिक्टोरियल बनाएर सिक्किम को ठावर को हमी इसमें इंपोर्टेन्स दिए मानी पर्टिकुलरली यंग जेनेरेशन को मन में यह जस्त एटा बीज रोपण कर चाहिए कि इन सफाई मिले हम यहाँ बड़ा एवं इकोनोमिक बेनिफिट लीएर फिर नेचर कंजर्वेशन और बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन में काम कर आगरी आने सब मैं जान में आए कि तैयार यह किताब विशेषत दुईजना व्यक्ति डेडिकेट कर वहाँ को वहाँ को कंट्रिब्यूशन के एक्चुअली यो किताब हमी दुईजना सिक्किम को मानी को नाम में डेडिकेट कर एकजना स रिबू लेप्चा एकजना रोमो लेप्चा वहाँ को यो रो रोमो रो रिबू लेप्चा जब नाइन्टीन हंड्रेड में ब्रिटिश यहाँ आए फिल्ड में गए प्लान कलेक्शन करिए बायोडाइवर्सिटी स्टाडी चु जब चालू भर टाइम में तो यो दुईजना मं उ गए हेल्पर जस्ट काम करे रि उ को कंट्रिब्यूसन यो ठूल लगे हमी कि यो रोमो लेप्चा छोटा फोटो एकजना ब्रिटिश साहब डॉक्टर कोपर 
छांगू को मुनी खींचे थे इसको फोटो रॉयल बोटनिक गार्डन एडिन बड़ो को आर्काइव में उन्नी राखे सन्म्मान बाहर को सन्म्मान में मतलब उन्नी इसको यो सम्मान दिए फिर यह दुईजना मानसीला यहाँ बड़ा उन्नी ब्रिटिश एंग्राज शाह बड़ा हेल्प कर आज को जो साइंस पर्टिकुलरली बोटानिकल साइंस द बायोडाइवर्सिटी स्टडी इसमें उन्नी को कंट्रीब्यूसन धेरे ठूल छो फिर हम मानी हम उन्नी दुईजना मानी हम भाई थी रिरी हमी उ हम मानी को बीच में ठा छेन इसलिए हमें एडिन बोड़ो को अथोरिटीसंगे मैंने कम्युनिकेट करे थे उसे कि वी आर भेरी हेप्पी दैट रोमो एंड रिबू इज गेटिंग लिटल इंपोर्टेन्स इन हिज ओन कंट्री एमंग देर ओन पीपुल तो यो धे इंपोर्टेन्ट कुछ हम सिक्किम रो क्षेत्र का मानी को लगी ओके सो मैं यहाँ पढ़ी रखे थे रिसर्च कर रिसर्च ने क्या भाषा भादा खेल सिक्किम रजीलिंग हिल्स में इंडिया को टोटल जति रोडोडेन्ड्रन बायोडाइवर्सिटी इसको जीरो पॉइंट थ्री पर्सेंट यहाँ छी थर्टी फोर पर्सेंट अफ द रोडोडेन्ड्रन स्पेसिज अफ स्पेसिज को भाई कुछ यह बारे भनदिन हम ये धेरे इंपोर्टेन्ट कुछ हम ठाव को जो जियोग्राफी यो अलमोस्ट लाइक पॉइंट थ्री पर्सेंट र फिर इंडिया में टोटल रोडोडेन्ड्रन को टेक्सा इसमें टेक्सा मतलब स्पीसीज सब स्पीसीज भेराइटी वन हंड्रेड एंड थर्टी टू टोटल टेक्सा छ फिर सिक्किम में फोर्टी फाइव टेक्सा तब हे कि इंडिया को टोटल जियोग्राफी यो ठूल छि जियोग्राफी हम यो कमती फिर हम पास में थर्टी फोर पर्सेंट अफ द रोडोडेन्ड्रन को स्पीसीज रेक्सा तो फिर इसमें जब हम साथ में बेसी ये दुईटा प्रश्न आँच एवं प्रश्न कि हमीर यहाँ बड़ा कि इकोनोमिक बेनिफिट लिखस mm-hmm. र फिर हमी इिनी कसरी कंजाव करें राख्न सौ कि नेक्स्ट जेनेरेशन भी यहाँ बड़ा फायदा लिख सक ओके सो अब डिफ्रेंट एस्पेक्ट हाई अब इकोनोमिक एस्पेक्ट अफ रोड एंड रेन्ड्रन के बारे में कुराने तर ते भाग अगि मैं सोचना चाहूँ कि रोडोडेन्ड्रन को इकोलॉजिकल इंपोर्टेन्स यस इसको इकोलॉजिकल इंपोर्टेन्स धेरे कोडोडेन्ड्रन कम सिक्किम में यो बेसी कुरा पैल्य जान् पर्च कि रोडोडेन्ड्रन को जो स्पीसीज जो इवोल्युशनरी जो ये पूरा दुनिया को जो ट्रेन हो पर्टिकुलरली फर द प्लान इवोल्युशन तो यो सब ठाव में यह रोडोडेन्डर छेन यो इंडिया में सब ठाव में छेन हिमालयन रिजन में वेस्टर्न हिमालय में खाली पांच कि छटा स्पीसीस साउदर्न पेनेसुला इंडिया में खाली एवटा स्पीसीस सिक्किम में थर्टी फोर स्पीसीस और बाकी नेपाल भूटान रो अरुणाचल में तेल तो जान्न धेरे इंपोर्टेन्ट कुछ कि हम यहाँ फोर्टी फाइव टेक्सा सिक्किम में पाँच कि यो प्लांट हाई एल्टिच्यूड में पाँच और हाई एल्टिच्यूड जी हेबिटेट चाहिए रोडोडन को लगी यो सिक्किम इसको एक्चुअली सिक्किम में इट इज भेरी सुइटेबल एंड दैट इज ए रिजन व्हाई वी आर गिफ्टेड बाय नेचर और बाय गॉड द फोर्टी फाइव टेक्सा सो दिस हैज ह्यूज इंपोर्टेंस दिस इज इन द हाई एल्टिच्यूड दे डुएल इन ए सच प्लेस दे टोटल इिनी मेन्टेन कर सी टोटल हाई एल्टिच्यूड को टोटल वातावरण जदि हमी उ जो हेबिटेट इसमें जब अलग डिस्टर्ब कर यो डिस्टर्ब ले अलग जो कुरा हो कि क्लाइमेट चेंज क्लाइमेट चेंज हम जो यो हाई एल्टिच्यूड को ठावर में जो बेस डिस्टर्बेन्स कर क्लाइमेट चेंज म बेस निगेटिव इंपैक्ट लाच तो इसलिए को ये रोडोडेन को जो ठावर इसका मतलब यही हाई एल्टिच्यूड में बाकी प्लान होने सकते हैं रोडोडेन राम कर एडाप्टेसन एबिलिटी बेसी कें एडाप्टेसन जब यहाँ पूरा हिं आँच हिं को बीच में इिनी जिंदा रहन सकता फिर नर्मल टाइम में पानी को टाइम में राम ब्यूटिफुल फ्लावरिंग कसले डिस्टर्ब कर अलग डिस्टर्बेन्स हो किस्टर्बेन्स एटा इंपोर्टेन्ट कुछ मत हमी कोई भी एजेंसी को एगेन्स्ट में छेन रि हमी साइंटिफिक इंटरभेसन को पक्ष में छू कथी मथि ठाव में अलग टूरिज्म को पर्सेंटेज इंक्रीज हो फिर डिफेन्स जो इंडिया को एटा सबसे इंपोर्टेन्ट प्राओरिटी इसमें धेरे ठाव में अलग डिफेन्स एक्टिविटीज हो राम कुछ हम डिफेन्स को लगी तो फिर इसमें के होता कि जदि जहाँ रोडोडेन को एटा स्पेसिज जैसे हम स्टेट को स्टेट ट्रीज हो रोडोडेनियम निभियाम रोडोडेन निभियाम को हेबिटेट छो याक से नाम को एवं ठाव यो लाचुंग को अलग मथि तो यो हेबिटेट को छावे इंडियन आर्मी को ठूल कि भो एस्टाब्लिशमेंट भी डिफेन्स को तो यह होता 
हुनु पर्ने फेरि हामीलाई के छ जिनीहरु हाम्रो जस्तो मान्छे छ जसको साइन्टिफिक नलेज छ जो नेचर लभर छ फेरि फरेस्ट डिपार्टमेन्ट छ हाम्रो सबैहरु इन्क्लुडिङ मिलिटरी अर्गनाइजेसन्स अल सबै मिलेर यो जस्तो एउटा काम गर्नु पर्छ कि जहाँ हामीलाई जरुरत छ उहाँ त हाम्रो एक्टिभिटीज हुन्छ हुन्छै हुन्छ फेरि यो एनवायरनमेन्ट र यो जस्तो सेन्सिटिभ स्पेसिसहरुको डिस्टर्ब कम्ती गरेर सबै मिलेर काम गर्नु पर्छ एउटा एउटा कोलाबोरेटिभ एफर्टमा काम गर्नु पर्छ जब एक एउटा इन्जिनियरलाई हाई एल्टिट्युडमा बिल्डिङ बनाउँछ जस्तो रोड बनाउँछ ब्रिज बनाउँछ तब उनीहरुलाई त यो जस्तो आइडिया पनि हुनु सक्दैन कि की स्पेसिस की स्पेसिस छैन त उनीहरुलाई पनि हाम्रो जस्तो एजेन्सीहरु फरेस्ट डिपार्टमेन्टमा आएर सुन्नु पर्छ र एउटा अवेयरनेस प्रोग्राम चलाउनु पर्छ ताकि यो सब चीजमा मिनिमम डिस्टर्बेसन भएर इनीहरु नेक्स्ट जेनेरेसनको लागि हामीलाई राख्न सक्छु र फेरि नेचर र एनवायरनमेन्ट पटि कम्ती इम्प्याक्ट हुन्छ सिक्किम अनि दार्जिलिङ मिलाएर कतिवटा रोडोडेन स्पेसिस आइडेन्टिफाई भएको छ अहिले 45 टेक्स यसमा 36 स्पेसिस एउटा सब स्पेसिस और सटा नेचुरल भेराइटी सो यो जब नेचुरल हाइब्रिड यो नेचुरल हाइब्रिडको भेराइटी त नेचुरल हाइब्रिडको भेराइटी नेचुरल हाइब्रिड मतलब के छ पुरा सिक्किम दार्जिलिङको यो एरियाहरु नेचुरल लिभिङ ल्याबोरेटरीज यो जो हामीलाई बिल्डिङ बनाएर ल्याबोरेटरी गर्छु यो जस्तो हैन यो नेचुरल ल्याबोरेटरीज मतलब स्पीसीज एउटा अर्को स्पीसीज एउटा अर्को स्पीसीज को बीचमा हाइब्रिडेशन भएर नया नया भेराइटीहरु नया नया हाइब्रिडहरु हुँदै छ यो एकदम ठुलो र एकदम इम्पोर्टेन्ट कुरा छ किन यो किन हुँदै छ हाम्रो यो ह्याबिटेट यो ठाउँहरु यत्रो राम्रो छ इले गर्दा यो बीचमा अटोमेटिकली नेचुरली यो नया नया क्रिएसन हुँदै छ त यो सबसे एउटा इम्पोर्टेन्ट सिग्नल छ सबैको लागि कि हामीलाई यो ठाउँहरु राम्रो गरेर राख्नु पर्छ यो खाली सिक्किमको हैन इन्डियाको छैन पुरा मानव जातिको पुरा दुनियाको यो ठाउँहरु यो डिस्ट्रिक्टकोनमा धेरै इम्पोर्टेन्ट छ र कन्जर्भ गर्नु पर्छ जब म सानो थिए है अनि जब म ठुलो हुँदै थिए त्यतिबेला चाहिँ के हुन्थ्यो भन्दाखेरि चाहिँ यदि का माछाको काँडा अड्क्यो भने चाहिँ गुराँसको फूल खुवाउनु पर्छ भनेर चाहिँ यो प्रथा हाम्रो बाजे बोजूहरूले भन्दै गर्थे नि वाई आई एम ब्रिङ्गिङ दिस कन्टेक्स्ट भन्दाखेरि चाहिँ गुराँसको मेडिकल सिग्निफिकेन्स के छ मेडिकल इम्पोर्टेन्स भन्छ न यो त एक्चुअली यसको ट्रेडिसनल नलेज भन्छ कि एउटा कम्युनिटीको पासमा जियो ट्रेडिसनली जेनेरेसन आफ्टर जेनेरेसन जो नलेज उनीहरूलाई सेयर गर्छ त यो एउटा एकदम सही कुरै छ तैले गर्दा यो लाली गुराँसको पिटेल्सहरु जो फूलको पाहीहरु छ यो राखेर उसको जब काटा फसिन्छ यो जस्तो हामीलाई अहिले जेनेरेसन अफ जेनेरेसन आफ्टर युज गरेको छु यहाँ यो चीजको अलावा पनि धेरै काम म रोडोडेनको इम्पोर्टेन्स छ अहिले सिक्किम र दार्जिलिङ यो क्षेत्रमा यो रोडोडेन वाइन यो एउटा एकदम इमर्जिङ मतलब के भन्छ कि इकोनोमिक ट्रेन्ड छ त्यसमा मैले हेरे कि यसा गाम्बु जो छ यसा गाम्बु पनि रोडोडेनडन वाइनमा हालेर यसको ब्लेन्डिङ गरेर यसको माथि नर्थ सिक्किम र योमे सामदोङ यो सब ठाउँमा टुरिस्टहरुलाई हाम्रो मान्छेहरुलाई बेचिरहेको छ त्यो यो क्षेत्रमा योहरु धेरै इम्पोर्टेन्ट चीज किन छ कि यसको हामीलाई ब्रान्डिङ गरेर इन्टरनेसनल लेभल पो पनि लिएर यहाँबाट इकोनोमिक जेनेरेसन गर्न सक्छु र फेरि यहाँ अलावा रोडोडेनडन इको टुरिजम र टु नेचर टुरिजममा सबसे एउटा इम्पोर्टेन्ट कम्पोनेन्ट छ सिक्किम र यो हिमालयन क्षेत्रमा यसको अलावा फेरि यो जो रोडोडेनडन ट्रेलहरु छ जस्तो कि योक्साम जोङ्ग्री ट्रेल र फेरि मेनाम ट्रेल र फेरि अर्को ठाउँमा पनि सिङ्गालीला ट्रेल दार्जिलिङमा त यो ठाउँहरुमा खाली इन्डियाकै मान्छे हैन विदेशको मान्छेहरु पनि आएर जानु चाहिन्छ खाली हामीले यसको एउटा साइन्टिफिक वेमा प्रमोट गर्नुपर्छ र फेरि यस जब टुरिजम प्रमोट हुन्छ यसमा नेचर डिस्टर्ब नभएर यसको अलि ख्याल राखेर एउटा सस्टेनेबल टुरिजमको देखि काम गर्नुपर्छ तर कन्जर्भेसनमा कन्जर्भेसनमा दिन दिनको पनि दिन सो यो किताब निकाल्नमा अनि यो भन्दा अघिको किताब निकाल्नमा पनि तपाईको धेरै सहयोगीहरुले तपाईलाई सहयोग गर्नु भएको छ उहाँहरुको नाम तपाई यो मेरो सँग यसमा मेरो स्टुडेन्ट नर्बु शेर्पा छ हाम्रो अल इन्डिया बोटानिकल सर्वेको इन्डियाको डाइरेक्टर आसियु आसोसी माउ छ फेरि बेंगल साइडबाट हाम्रो साथी सेमुएल राई जो डाइरेक्टर सिन्कोनाको छ फेरि बेंगलको एडिसनल चिफ सेक्रेटरी सुब्रत गुप्ता सरले जथे पुरै हेल्प गरेको थिए यसमा फेरि मैले अलिक यसमा हिस्टोरिकल एस्पेक्ट पनि बनाउ बताउन चाहन्छु यो क्षेत्रमा जब जोसेफ डल्टन होकारलाई मैले अगाडि भने 
कि 1848 बड़ा 1851 जो किताब लिखे थी इसको पी लम लामो टाइम यो पूरा यो साइलेंस थी इसको स्टडी में फिर एकजना सन अफ द सिक्किम एक्स प्रिंसिपलशिप कंजर्वेटर फर एस टी लाचुंगटा सर और उसको साथी यूसी प्रधान उन्नी फर्स्ट किताब निले थे यो इस क्षेत्र में धेरे इंपोर्टेन्ट कंट्रीब्यूसन थी इसको पशी यो डीजी लंग को टीम जब भूटान फ्लोरा को लगी काम करिए एडनबर्ड बोटनिक गार्डन को बड़ा वहाँ पर काम करिए अज एकजना हम एक्स चीफ सेक्रेटरी यो प्रधान सर जो थी उसमें एवं किताब निले थे फिर रोडोडेन सोसाइटी बड़ा यहाँ रोडोडेन्डन एसोसिएसन का ये एट कन्फरेंस कन्फरेंस रखी भाग थे सिंगबा और बार्सिस यो क्षेत्र में तो उन्नी को यो क्षेत्र में धेरे कंट्रीब्यूसन थे ये सफाई हिस्टोरिकल प्रस्पेक्ट एस्पेक्ट लीएर हमीर ये किताब में यह सब सब चीज हालांकि छू कि ताकि यो यंग जेनेरेशन पर्टिकुलरली यंग स्टार को लगी उद होने कि को को लाई इसमें काम करे थी इसमें कि गुन पर्स इसको डिफ्रेंट डाइमेंसन्स कि सफाई ताकि इन नियर फ्यूचर यहाँ बड़ा बाकी स्टेक होल्डर्स फायदा ओके थैंक यू सो मच मिस्टर राजीव भाई हमीर तैयले ये किताब को बारे में बताइन भो रोडोडेन्डेन्स को सब एस्पेक्ट को इंपोर्टेन्स को बारे में तैयार बताइन भो रही तब के मेसेज दिन चाहूँ इन टर्म्स अफ कंजर्वेशन अफ रोडोडेन्डेन्स जनमानस एक्चुअली मैं सफाई यही भन्न चाहूँ हम सिक्किम रजिलिंग को ये जो क्षेत्र छो ए एकदम इंपोर्टेन्ट बायोडाइवर्सिटी रिजन छ यो यह भन्न सकु कि यो नेचर्स गिफ्ट रो भगवान ने दिए एटा धर इटेन्ट अवदान मतलब ये गिफ्ट हम सब हर लो इसमें जो नेचर को रिशोर्स डिफ्रेंट टाइप ऑफ अर्किड स रोडोडेन्ड्रन स बालसम यसा गंबू जस्त यो रिफ्रेंट टाइप अफ ट्री स्पीसिज अर्क एनिमल्स जैसे रड ब्रेड पांडा यह सब हर हमीर बचाए राख् को कोशिश कर फिर इिनी बड़ा जो इकोनोमिक जेनेरेशन हो यो मानी को बेनिफिट को लगी हमला लिख सकता फिर इसको बचाई राखे रो, नेक्स्ट जेनेरेशन को पास में लेकर जान पर्च मिस्टर राजीव गोगोई रोटानिकल सर्वे अफ इंडिया वहाँ रिजनल हेड हो नया पुस्तक विशेषत रोडोडेन्डन मधि जो प्रकाशित इस पुस्तक बारे अोडोडेन्डन जो फूल छ जिस हमी सीमल गुरास बड़ी चिन्ने गद इस सिक्किम को जैव विविधता में कस्तो महत्व यह बारे में वहाँ हमी जानकारी दूनभक यदि हजार को अन्न कई प्रश्न भे तैयार ने हमी सकूने दि सिक्किम क्रॉनिकल एट द रेट अफ जी मेल डट कम में यस्त नलेज बेस्ड इन्फर्मेशन लेकर फिर हजार समक्ष हम उपस्थित होने तब समय हम सब बिता दिन नमस्कार